లవ్ స్టోరీస్కి ఆయన ఇచ్చే పాటలు మన యూత్ గుండెల్లో గిలిగింతలు పెట్టాల్సిందే అండ్ స్పెషల్ నెంబర్స్కి ఆయన ఇచ్చే బీట్స్కి మనం కలకాలం డ్యాన్స్ వేస్తూ ఉండాల్సిందే మరి అటువంటి మన రాక్ స్టార్ డిఎస్పి గారికి వేదిక పైకి ఆహ్వానం పలికేద్దాము లెట్ మీ వెల్కమ్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు ఆన్ స్టేజ్ హాయ్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ రిలీ రిలీ సో హ్యాపీ టు బి హియర్ కరెక్ట్గా ర్యాండి గారు నేను మాట్లాడేటప్పుడే కరెక్ట్గా సుఖుబాయ్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఫ్రేమ్లోంచి మిస్ అవుతున్నారు సుఖుబాయ్ వేర్ ఆఫ్ యువర్ ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ అంటే చాలా తక్కువ సినిమాలే ఐ థింక్ ఎంతకాలం అయినా కూడా సెలబ్రేట్ మనం మాత్రమే కాదు మనతో పాటు జనం కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకునే మూవీస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అతి తక్కువ ఉంటాయి అందులో ఐ థింక్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ అన్ఫర్గెటబుల్ ఫిల్మ్స్ ఆర్య అండ్ థ్యాంక్ యూ దిల్ రాజు సార్ ఫర్ దిస్ అమేజింగ్ ఫిల్మ్ నేను రాజుగారితో ఫస్ట్ రాజుగారికి ఎందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానంటే ఆర్య అనేది ఒక మూవీ మాత్రమే కాదు లైక్ ఇందాక శివబాలజీ గారు అంటున్నట్టు ఇట్స్ ఎ హోల్ పైల్ ఆఫ్ మెమరీస్ సో అది చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చాలా ఒకరినొకరు లవ్ చేసుకుంటూ చేసిన సినిమా వన్ సైడ్ లవ్ అని మన సుఖుబాయ్ ఏ టైంని ఏ ముహూర్తాన్ని ఈ సినిమాలో ఆ కాన్సెప్ట్ పెట్టారు కానీ మనం వన్ సైడ్ లవ్ అనే చేసాం కానీ లోకం అంతా ఆల్ సైడ్ లో ఇస్తున్నారు మనకి ఈ రోజుకి ఆ కొట్టండి బాగా కొట్టచ్చు దీనికి సో థ్యాంక్ యూ సుఖుబాయ్ ఫర్ దిస్ అమేజింగ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ రాజు సార్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ అమేజింగ్ ఫిల్మ్ ఆర్య అండ్ మై డియర్ బన్నీ నీ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే నేను ఎప్పుడు బన్నీతో మాడదాం కూడా అంటాను బన్నీ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అంటాను అంటే బన్నీకి నా బన్నీ మీద నాకు ఒక ఫ్రెండ్లీ లవ్ అండ్ ఒక బ్రదర్లీ లవ్ ఎందుకంటే మేబీ ఇద్దరం చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్యామిలీస్ అంటే అల్లు అరవింద్ అంకుల్ మేమంతా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా అండ్ బన్నీ మేమంతా చైల్డ్హుడ్ అంతా చె చెన్నైలో స్టార్ట్ అయ్యింది ఈవెన్ బిఫోర్ వీ కేమ్ టు ద మూవీ ఇండస్ట్రీ అరవింద్ అంకిల్కి మా డాడీ వాళ్ళకి ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ వాళ్ళు లేదు మా ఫ్యామిలీస్ అంతా తెలియటం అండ్ సమ్ హౌ దాట్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ ఇన్ టు అవర్ వర్క్ ఆల్సో ఐ థింక్ చాలామంది అడుగుతున్నారు ఏంటంటే మీకు బన్నీ బన్నీకి ఏమైనా మీరు స్పెషల్గా చేస్తారా చేస్తారా నేను అలాగే లేదండి అంటే అదేదో ఆటోమేటిక్గా వస్తుందేమో అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఒకటి మాత్రం అంట నేను ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ సమ్ పార్షియాలిటీ ఆర్ సమ్థింగ్ కావాలని చేసేది కూడా కాదు లైక్ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక మూడు సాంగ్స్ మాత్రం ఆర్యకి ఒక మెమరీస్ చెప్పాలి ఫస్ట్ ఏంటంటే నాకు చాలా మోడర్న్ మ్యూజిక్తో రిథమ్స్ డాన్స్ సినిమా ఇది చేయాలని నాకు ఎందుకంటే నాకు డాన్స్ అంటే పిచ్చి అలాగే బన్నీకి డాన్స్ అంటే పిచ్చి అని నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు సో హౌ మచ్ హీ లవ్స్ డాన్సింగ్ అనేది నేను స్టేజ్ ఎక్కితే మైకి పడి నేను వచ్చినా రాకపోయినా ఎగురుతూ చేస్తూ ఏదో చేస్తుంటా సో ఒక మ్యూజిక్ క్రియేట్ చేసేవాడు డాన్స్ అంటే పిచ్చి ఉండటం అండ్ దానికి అమేజింగ్గా డాన్స్ చేసే ఒక హీరో దొరికి ఆ సినిమాలో డాన్స్ అండ్ మ్యూజిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఉండే ఒక సినిమా రావటం అనేదే ఒక పెద్ద సూపర్ డూపర్ కాంబినేషన్ నా ఫీలింగ్ అండ్ దట్ బన్నీకి డాన్స్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఎంత బాగా తెలుసు అంటే ఫస్ట్ సాంగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను రాజుగారితో అన్న సార్ బన్నీకి ఇది ఒక డాన్స్ వచ్చే ఒక ఫస్ట్ సాంగ్ లాంటిది కదా అంటే తక్క దిమ్మి తక్క జన తక్క దిమ్మి తక్క జన అంటాం డాన్స్కి అందుకని తక్క దిమ్మితో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం బట్ మోడర్న్ సాంగ్ మీద అంటే ఫోన్లో అతిరిపోయింది ఐడియా అన్నారు ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్ సైడ్ ఎంతో మొన్న జరిగినట్టు ఉంది అండ్ ఆ సాంగ్ మేము చేయడం అయితే చేసాం కానీ దాని తర్వాత బన్నీ ఇంకా దాన్ని ఇరగి తీసి ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోయారు అండ్ అలాగా ఒక్కొక్క సాంగ్ ఒక్కొక్క మెమరీ ఉంది ఫీల్ మై లవ్ సాంగ్కి అయితే మమ్మల్ని సెలబ్రిటీ గెస్ట్ హౌస్ అని ఒక దూరంగా ఎక్కడో ఒక గెస్ట్ హౌస్లో దిల్ రాజు గారు వదిలేసి వచ్చేసారు అక్కడ కంపోజ్ చేయని చెప్పి ఎవరు లేకపోవడం తో నాకేం ట్యూన్స్ రావట్లా భయం వేస్తే తిరుగుతున్నావు ఒక్కడనే అక్కడ ఒక రెండు మూడు రోజులు ఏదో ఒకటి అనుకుని మళ్ళీ సిటీకి వచ్చేసాం యాక్చువల్గా ఫస్ట్ డే సుఖుబాయ్ హాయ్ ఫస్ట్ డే సుఖుబాయ్ని కలిసింది నేను ఎంతసేపు ఒక పాయింట్ చెప్పడం ఆపింది ఎందుకంటే మీరు లేరని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈరోజు ఆర్యాన్ని సెలబ్రేట్ చేయడం ఒక ఎత్తు అంటే మన ఇండియాకి జరిగిన ఒక మాస్టర్ మైండ్ జీనియస్ డైరెక్టర్ సుఖుబాయ్కి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఈరోజు సో ప్లీజ్ గివ్ ఎ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు సుఖుబాయ్ సో ఆర్యా నుంచి పుష్ప వరకు ప్రతి సీన్ని కూడా కొత్తగా ఎలా మీరు మలచగలుగుతున్నారో మీరు ఎంత ప్రాణం పెడుతున్నారో మా అందరికీ తెలుసు సో లవ్ యూ సుఖుబాయ్ ఫర్ దాట్ ఫర్ దాట్ నెవర్ ఎండింగ్ ప్యాషన్ ఆఫ్ యోర్స్ సో మేము ఫస్ట్ టైం సుఖుబాయ్ని కలిసింది దిల్ రాజు గారు ఆఫీస
నేను కథ వింటూ నేను మామూలుగా జనరల్గా చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటా సుక్కుపోయిన క్వశ్చన్ అడిగా డాలింగ్ అంటే అప్పుడు డాలింగ్ కదా ఇప్పుడు సార్ అంటున్నా అంటున్నామో సుక్కు గారు సార్ ఏదో అన్నా హీరోకి మదర్ ఎవరు ఫాదర్ ఎవరు అసలు తన ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం చెప్పరు ఏంటి అంటే ఒక సినిమా అంటే అన్నీ చెప్పాలి కదా అంటే ఇలా కథ చెప్తే ఆగి సినిమాలో స్క్రీన్ పే కరెక్ట్గా వెళ్తుంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎవడు అడగడు అన్నాడు ఏంటి మనిషి ఇలా అన్నాడు అనుకోండి నిజంగా ఇది ఎందుకు చెప్తానంటే తనకు ఎంత క్లారిటీ ఉందనేది అప్పుడు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ప్రతి సినిమాకి ఆడియన్స్ క్లాప్స్ కొడుతుంది తప్ప ఎవడు ఈ క్వశ్చన్ అడగలే నిజంగా సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సుఖు బాయ్ సో ఆ రోజే మీరు చెప్పారు హౌ న్యూ యువర్ థింకింగ్ అని ఆ థింకింగ్ ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు అలా కొనసాగించు నాకు నిజంగా చాలా చాలా హ్యాపీగా అంటే వరల్డ్ అంతా పొగుడుతుంది సో ఐఎమ్ రిలీజ్ సో హ్యాపీ ఇంకో సాంగ్ ఆ అంటే అమలాపురం ఆ అంటే అమలాపురం చేసినప్పుడు వీళ్ళు అక్కడ షూట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి సాంగ్ చేసి పంపించాలి అప్పుడు రాజు గారేమో సాంగ్ ఏందా సాంగ్ ఏదన్న చేస్తున్నాను సార్ చేస్తాను సార్ అంటున్నాను సడన్గా ఒక ఐడియా వచ్చింది ఏం చేయాలి ఏదన్నా కొత్తగా చేయాలని చెప్తే ఆ ఈ మీద అలా వెళ్దాం చిన్నపిల్లలు క్యాచ్గా ఉంటుందని ఆ అంటే అమ్మ ఆ అంటే ఆవు చిన్నప్పుడు నుంచి చదువుకున్నాం కదా ఆ అంటే అమలాపురం అని హాఫ్ నిద్రలో వచ్చిన ఐడియా అది అంటే ట్యూన్ రానప్పుడు తపన పడుతుంటాం కదా అప్పుడు నిద్రపోయినా లేచినా పళ్ళు దొంగున్నా స్నానం చేస్తున్న ఒక ఐడియా ఏదో వస్తుంది అలా వచ్చిన ఒక ఐడియా అమలాపురం అంటే మా అమ్మగారు ఊరు అది నేను పుట్టిన ఊరు సో ఆ అంటే అమలాపురం ఆ అంటే ఆ అపురం అని పెట్ట ఆ ట్యూన్ కూడా సూపర్ హిట్ అయిందా అందరికీ నచ్చింది సో ఇలాగ చెప్తుపోతే చాలా మెమరీస్ ఉంటాయి మనకి ఈ ఫంక్షన్ టైం సరిపోదు సో థ్యాంక్ యూ రాజు గారు థ్యాంక్ యూ సుఖుబాయ్ అండ్ మేము ఇంత అందంగా పాటలు ఎంత చేసినా దాన్ని అందంగా చూపించాలి అది మా ర్యాండి గారు రత్నవేల్ గారు కడిగిన ముత్యంలో ప్రతి ఫ్రేమ్ని చూపించారు సో ఆర్యాలో ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ ఎంత బాగుంటుందంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రివర్స్ చేసి చూడాలి ఇది అనే అంత ఈరోజు చూసినా కూడా సార్ ఈరోజు షూట్ చేసినట్టు ఉంది సార్ అది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ర్యాండి సార్ అండ్ బన్నీ యూ క్రియేటెడ్ ఎ ట్రెండ్ విత్ ఆర్యా సరే ట్రెండ్ ఒకసారి క్రియేట్ చేయడం ఓకే అది మళ్ళీ 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 యూ ఆర్ అప్గ్రేడింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యువర్ లర్నింగ్ న్యూ థింగ్స్ అండ్ యువర్ వర్కింగ్ విత్ సో మచ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అండ్ దట్స్ వాట్ బ్రాట్ యూ హియర్ బన్నీ అండ్ దట్స్ వై ఐమ్ ఆల్వేస్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అండ్ టు సే దట్ ఐమ్ యువర్ ఫ్రెండ్ అండ్ ఈరోజు తగ్గేదేలే అంటే అసలు నువ్వు తగ్గుదానన్నా తగ్గించు ఎవరు లేరు ఇక్కడ లోకం అంతా సో అస్సలు తగ్గేదేలే పుష్ప టూ వరకు ఐ లవ్ యూ బన్నీ లవ్ యూ సుఖుబాయ్ లవ్ యూ రాణి సార్ లవ్ యూ దిల్ రాజ్ సార్ అండ్ అరవింద్ అంకిల్ ఏది చేసినా అందరికీ కనెక్షన్ మీరు కాబట్టి మీకు కూడా లవ్ యూ అండ్ మా కొరియోగ్రాఫర్స్కి శంకర్ మాస్టర్కి నిక్సన్ మాస్టర్కి అందరు మాస్టర్స్కి అండ్ మా టెక్నీషియన్స్ అందరికీ ముఖ్యంగా అండ్ అందరికీ థ్యాంక్స్ అండ్ లవ్ అండ్ ఇక్కడ ఐ వుడ్ లైక్ టు డెడికేట్ మా ఫీల్ మై లో నేను ఇందాక ఒకటి అన్నా డాలింగ్ ఫీల్ మీరు వన్ సైడ్లో పోని ఒక కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేశారు బట్ లోక అంతా మనకు ఆల్ సైడ్లో వస్తుంది ఈరోజు ఆ రేంజ్ వరకు వచ్చు సో థ్యాంక్ యూ టు యూ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మన పాడిన కేకేకి అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ కేకే విత్ అస్ ఎనీ మోర్ సో ఐ జస్ట్ వుడ్ లవ్ టు గివ్ ఆర్ ప్రేయర్స్ ఆర్ ఆర్ ఫీలింగ్స్ టు కేకే Uh, please uh, uh, ladies and gentlemen a huge round of applause to kk garu who sang feel my love song and alage uh, manaki extraordinary mixing chesaru arya ki madhusudan reddy garu ayina kuda one big round of applause because we don't have them with us anymore and nu unte tana na 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 ani mana sitaram shastri uncle ఎక్స్ట్రాడినరీ లిజెండరీ లిరిక్స్ మనకు రాసిచ్చారు ఆయన కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఎక్కడున్నా వీళ్ళందరూ మనకి బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి అలాగే వన్ ఆఫ్ అవర్ సౌండ్ ఇంజనీర్స్ అప్పుడు సీనియర్ మోస్ట్ సౌండ్ ఇంజనీర్ నాకు స్టూడియో లేక ముందు వేణుగోపాల్ గారిని ఆయన ఆల్సో ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంజనీర్స్ హూ వర్క్ అండ్ హూ వర్క్ ఇన్ ద మిక్సింగ్ సో వీ హీస్ ఆల్సో నో మోర్ విత్ దస్ బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇస్ పిక్చర్ సో ప్లీజ్ గివ్ ఎ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు హిమ్ యాజ్ వెల్ ఇందులో సంతోషం ఏంటంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంత ఆనందంగా మనందరూ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం అన్నది ఒక ఎత్తయితే మధ్యలో ఎన్నో చూసాం అంటే డౌన్స్ చూస్తాం అప్స్ చూస్తాం దాని తర్వాత ఒక కోవిడ్ చూస్తాం అసలు లాక్ ఎలా ఉంటుందని అవన్నీ దాటి మళ్ళీ మనం సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటే దానికి మనందరూ మనకే క్లాప్స్ కొట్టుకోవాలి కొట్టుకోండి 